Dah kita mengajar peringat Kita belah balik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka riba ka wal jannah Wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Allahumma inna ka afu wa ntahabul afwa Fa'afu anna wa awali dina Wa an jami'al muslimin wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Al ahya'i minuhum wal amwad Bi rahmatika ya arhamar rahimin Sallallahu ala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alam Surah Syura Ayat 9 Am Asal dia am Am bila dua awal ayat Dia bentuk Kah Ataukah 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 Mereka mengambil Dia kalau am dua awal ayat Dia bentuk soalan Tengok tu jemaah ada soalan tak Bentuk soalan lah ujung dia Memang biasa kalau am duduk depan dia bentuk soalan. Tengok dalam terjemahan Quran tu. Ada tak soalan? Ha? Ha. Ingat dia kalau am duduk depan. Dia soalan. Kena terjemah kalau bahasa Melayu. Ataukah? Atau. Tak ada ataukah. Tak ada. Nada-nada uh, soal. Atau. Mereka mengambil dari selainnya. Pelindung Mereka uh, Ittakhadu Mereka mengambil <coughs> Dari selainnya Mindunihi Aulia Aulia ni Boleh makna pelindung Boleh makna pemimpin Boleh makna teman setia Tapi tiga-tiga makna ni Orang Kelantan tak apa nak jejak mana Orang Kelantan ni <laughs> Dia tak faham Dia faham dah tapi dia tak Tak faham mana Pelindung, pemimpin Teman setia Sebenarnya bukan uh, wal, uh, pelindung, pemimpin, teman setia. Tapi maksud yang dipahami oleh orang Kelantan ni ikut eh, ikut ere. Eh. Ha, ikut ere. Eh. Tu Aulia ni. Ha. Dia eh, setan ni dia akan mari kita ikut depan, ikut belakang, ikut kiri, ikut kanan. Depan duniawi. Maknanya depan ni dunia. Eh, depan dunia. 
Depannya kita akan hadapi akhirat Maknanya dia akan Menghijab akhirat kita Sama dalam bentuk Kelalaian Atau bentuk Penafian Dia kata tak ada akhirat ni Ataupun Akhirat ada Nampak lagi Dia dia bentuk bentuk akhirat Depan kan, Berdepan Belakang Belakang dunia Hak barang kita Barang yang kita tinggal Tapi dia, dia, dia Barang kita tinggal Tapi dia cipta keanggangan Anggangan Sampai tahap ketamak Ketamak Ketamakan Kadang-kadang ke dunia pun Menyebabkan orang Sebelum balik Jumpa Tuhan ni murtak Ke dunia ya. Cuba tanya orang-orang yang Tak saya tinggal Malang salah ni eh? Ke dunia ya. Dia dapat Dapat sesuatu dah Benda tu Lepas tu tak suruh Sebab benda tu batik Tak suruh tinggal Tak suruh Sebab ke dia Dia dapat sesuatu dah Dunia ugi ya semua perkara yang kedegilan-kedegilan manusia ni kira dunia ya. sayang takut takut hilang hak dia duk, hak dia buat tu bukan ke akhirat kalau kan akhirat ni kalau manusia tu jiwa di akhirat kan barang-barang batin sangat tinggal gitu ya dia tak sih tak sih tak sih membahayakan akhirat dia tapi menjadi hijab sehingga dia tak tinggal barang batin ni ke ada barang dunia dia nak Kita orang ni Lepas tu Syaitan datang Kanan Dan kiri Tapi syaitan tak datang Dalam bentuk atas Dia tak datang mulai atas Dia datang Apa tu Kanan Kiri Uh, apa tu Depan, belakang, kanan, kiri Dan surah Al-A'raf Bukan surah 2 ada Dan surah Al-A'raf Bukan surah 2 ada, ada hurayan tu uh, Iblis dat, uh, ib, Syaitan Syaitan-syaitan ni Datang kita ni Melalui depan Depan ni Dia nak tutup benda depan kita Kau beri? Akhirat Depan kita akhirat tu tak? Depan kita akhirat Nak pergi ingat lah Kau beri depan Depan kita akhirat Abang nak tutup bahagian depan akhirat ni. Dengan cara melalaikan kita atau menafikan akan akhirat. Boleh jadi. Belakang dunia. Dunia ni kita akan tinggal. Jadi sebut belakang ni simbolik kepada dunia. So dunia barang kita tinggal. Akhirat ni barang kita akan pergi. Kanan barang baik. Barang baik. Set tapi mulai setan. Nampak macam baik. Tapi setan. Nah, kita kajar nanti. Barang baik. Bakal barang baik. Barang-barang ibadat. Ketaatan. Tapi ajaran setan. Sebab kanan-kanan-kanan ni. Dia makna ketaatan. Orang yang beri minat ketaatan. Dia datang cara kanan. Orang yang minat maksiat. datang belah kiri. Nak pergi nampak lagi Buka surah Al-A'raf Kalau ada Quran Kalau kita ada iPhone iPhone atau Android Tak apa Tapi susah nak buat Quran 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 berkata bayar berat tak Tapi kalau buat comel lagi Kalau boleh bawa lah Kalau tak boleh tak apa Dia sebab gini Metod kita kita kena kena Pengang metod Metod kita beda tulisan Bila kita dengar tanpa tulisan, dia kurang sikit dia punya pengaruh kepada jiwa. Dia kena tulis, tu nampak tulisan tu. Macam kita ni lah, macam kita nak beli barang eh. Kan? Uh, gerang ada? Ada. Nampak tak gerang? Tak nampak. Kita puas hati tak? Tak puas hati. Dia kontak agama ni, kena sampai kita puas hati, barang tu sahih. Baru kita ambil tu agama. Kalau kita dengar saja, tak tengok ayat Dia jadi tak kuat, tak gagal Nanti balik eh 
Dia akan jajah apa? Ustaz kata. Bila ustaz kata, bila kata oh, ustaz dia kata lagu dia, dia jadi macam dia jadi tak kuat, tak gagah dah. Dia sebab dia tak tengok wahyu. Bila tengok wahyu, eh wahyu kata dia, wahyu dengan dengan barang-barang selai wahyu, kuat wahyu. Jadi dia jadi macam tergugat. Dia kena kuat hati. Kuat hati, kuat hati dengan lafaz wahyu, maka tak tergugat dah. Orang kata kata gigi eh, bab wahyu kata lagu ni. Ni ayat 17 ada ayat, ayat tentang aku datang kanan kiri. Kan. Ingat ah. Kanan bukan kanan. Ketaatan, bentuk kanan kiri, bentuk maksiat. Uh, depan akhirat. Dia dia tu, citalah dia akhirat sama ada dia ni nampak lagi akhirat ataupun dia ni saja penafian benda-benda akhirat. Belakang dunia ingat tu atas atas dak kenapa atas dak wahyu dia tak ada kacau wahyu Ke... siapa yang di masa dia orang yang tak ada hubungan dengan mana Quran orang yang tak ada hubungan dengan atas mana Quran yang menjadi masa dia lah sebab dia kosong maklumat wahyu eh kena tipu Orang yang tak ada hubungan dengan atas Memang jadi masa setan Setan Dengan empat perkara ni Empat-empat perkara ni Dia nak pastikan Nama-nama Nama-nama kita ni black, Blacklist dia panggil Bukan blacklist Bukan blacklist Kalau blacklist ni Nama ibarat kata Dihitamkan tak Hak ni nama dalam senarai Nak dimurtadkan Semua orang Kecuali orang ada hubungan wahyu. Mana nama-nama kita ni langsung orang untuk dimurtadkan oleh setan. Pak setan ni, dia bukan dah sekadar masuk neraka. Tak, dia nak buat kita mati. Sebelum balik jumpa Tuhan ni, dia murtad. Lepas tu kita tak ada hubungan dengan Quran pula. Ha, risiko dia tu lah. Atas pagar. Kan? Mana ibarat kalau tak ada wahyu ni, duduk atas pagar. Tunggu, kena, kena sikit lah. Jatuh lah sana Jatuh belah sana Mana orang tu Bukan dalam duduk dalam dunia wah, Makna Quran ni Ibarat atas pagar Kemurut tanah Tak murtaknya atas pagar kemurut tanah Tunggu sikit lah Lecah sikit Pop belah sana Dia tak tahu belah sini Sebab kita nak tolak tak boleh Barang Setan-setan ni Barang yang lebih tu Bukan sabar Kalau kalau tak kaji wahyu Bila tak kaji wahyu baru hmm. Barang tipu rupanya Sedar kena tipu tu, eh mengaji ke? Sebelum mengaji, ah, menang sabar. Dia menang sabar, sabar. Lepas mengaji, hmm, barang tipu rupanya. Pada ayat, pada surah Al-A'raf juga, muka surah ketiga. Tengok, muka surah yang ketiga, keterusnya. Al-A'raf. Ayat yang ke... Ayat yang ke-27. Ha, ni kena pegang molek ni. Pegang molek lah. Mana syaitan datang depan, belakang, kanan, kiri. Kanan ke berapa dia? Ke tak Kanan ke tak hantar. Sebab tu kita kena pastikan segala ke tak ni ada hubungan dengan wahyu. Segala ke tak mesti ada hubungan dengan wahyu. Mesti ada berhubungan dengan Qala Allah Qala Rasulullah Qala Rasulullah Tidak jadi amalan jin Tidak jadi amalan jin Amalan jin ni Kiri dia Macam alam, uh, Nabi ni selawat ya kan, Selawat kan ha, Selawat tu amalan Nabi lah Lepas tu Dia akan Datangkan Bentuk selawat bentuk dia dalam mimpi Dia ajar kita Lepas tu dia bagi fadilat Kita faham macam tu Ataupun Dia datangkan nombor Seribu kali Lepas tu dia datangkan fadilat Sebab tu kita Yang ada ni cerita Bercerita ke lah ni dulu kan Satu murid kita ni Dia ni buat agi umrah Dia orang kebubu 
Nanti kat nama siapa eh? Tapi masa Hak suami isteri ni Hak suami isteri yang Dia dia Mula dia ngaji dulu Adik kita dia uh, Dia Kilah kita ni dia macam Dia macam Hak ni betul hak ni Hak betul hak ni Hak asal betul ni Ada seorang kumpul ni dia Dia Apa tu Jurur awak Lepas tu dia berhenti awak Dia berhenti awak Tanya kenapa berhenti awak Saya tengok Jahir tu jahir ni bukan dia Lepas tu pilihan dia lah Lepas tu dia berhenti Berhenti jurur awak Dia mengaji Dia ada Dah mengaji kilah kita Lepas tu dia beritahu kawan ni Kawan ni beritahu kawan ni Dan dia beritahu suami isteri Saya so, hanya, hanya, hanya ingat cerita Yang hanya, hanya, hanya jadi Jadi Kekal dalam dalam kita ni eh? Hak suami isteri ni lah Dia betul orang perubatan Hak suami dia ni Nama Yusuf Dia jenis, jenis nampak aktif lah Nampak macam sihat lah Hak bini dia ni jenis sakit Tapi dia buat sama Mata tak pun nampak kan? Mata tak pun nampak Waktu jalan pun tak apa ni Dia operate sama kan? hak, hak suami dia sihat Suami dia sihat Bini dia sakit sama Nampak zahir ni Kalau sakit ni Kita nampak cenderung nak, Eh kata berat-berat nak Berat tengok suami isteri dia ni eh, Tu sakit-sakit-sakit Hak suami dia tu kena lipan Kita ingat ni eh, Kena lipan Dia kena lipan Dia ada kerja mana Lepas tu kena lipan tu lah Terjadilah takdir Dia kembali ke rahmat Allah mana tak tak dia telah menentukan kehilipan tu menyebabkan dia meninggal. Kita pergi ziarah isteri dia. Kan dengan mata tak pernah nampak tu, alhamdulillah biasa dia suami isteri ya. Dah mata tak lawan dah anak dia pun buat tu saduk dengan mak dia. Mak dia pun tak tak dah setahun meninggal juga. Jadi dua orang ni kita ingat bapa suami isteri mari. Eh. Suami semangat ah. Kita yang kita ingat dia Dua bulan Sebelum dia kembali ke Rahmatullah ni Dia tanya kita Mana Betul tempat pelanah dia Kita buat pergi Kita duduk Kita duduk depan Dari belakang dia ikut kita Kita buat pergi Pergi sampai apa Nak pelanah dia Lepas tu <coughs> Balik Balik-balik Dua bulan lepas tu Hak tu hanya yang kita ni Anak-anak kita ni Telepon kita Start Saya tahu tak ni meninggal Air Siapa dah meninggal Suami dia ke isteri dia <laughs> so, Suami dia Kena lipat Kata Allah jadi, hak kita baru dua bulan kan kita pergi bawa pergi dia pergi. Duduk makan sekali lepas-lepas dah tahu dia pergi ke hari Jumaat tu pergi uh, tapsi. Walau nak. Lepas tu, makan sekali kita makan. Sekali kedai-kedai kat luar tu. Jadi, kita bayar-bayar lagi lah sembang dan apa-apa. Lepas tu, dua bulan tu kita meninggal kes kena lipat. Lepas tu, dia adalah penyakit kecil manis dia tu. Yang mungkin kesan daripada lipat tu. Bawa pada... Hmm. Lepas tu Hani, Hani, Hani. Hani ni dia buat orang umrah. Buat orang haji. Biasa dia kerja dia tu lah. Dia biasa ni tapi dia ni pandai kena buat kacik. Kacik banyak. Orang kata. Lepas tu cakap lembut. Cakap mana? Orang kata memang. Memang dia ni memang nampak ada. ada Apa tu? Ada kebolehan ni. Lepas tu orang ambil dia. Pandai cakap eh. Lepas tu dia cerita kita. Dia pun tak faham. Nak cerita ni lah. Nak cerita kena hati-hati. Bentuk amalan lagu ni. Satu ustaz Dia ajar dekat sana Dia kata Amal Selawat 10,000 kali Nanti akan berlaku luar biasa Balik nanti akan berlaku luar biasa Dia buat amal ha, Kita suka tak ha, Ni kata Belah kanan ni Bentuk kata atas Tapi setan Lepas tu Dia amal 10,000 kali Dah dapat luar biasa tu lah Cuma dia jenis orang Jenis mikir sikit ha. Bukan jenis telah mula-mula ha. Lepas tu dalam kotak agama ni, dia tak boleh try and error. Tak nak try and error. Cuba dulu. Salah. Dia agama ni macam ubat. Tak nak ubat. Kita faham macam ubat. Ubat ni, kalau orang tanya kita, eh, ubat ni sembuh ke? Eh, sembuh kali. Kita nak makan ubat tu. Eh, tak apa. Tak apa, cuba dulu. Bila kurang mati je. <laughs> nak lah. Nah, makna ubat ni tak jelas tak? Oh, tak, tak, tak ubat tak jelas kita tak say. 
Tak malah tak jelah. Tengok kita tengok. Double standard. Kenapa tak ada unsur double standard? Tahu ubat? Oi, oh, tak sih. Kan kalau kalau kita kata kalau kalau kita kata kali tu tak sih. Tak sih dah. Kan? Jadi contoh kita ni nak bedah. Tanya tu doktor ke? Doktor pun pakai bedah ke? Pakai bedah kali. Tak bedah kita ni. <laughs> kan? Tak sih. Mana cedek kita buat dunia kita. Tapi bahaya kita tak cedek mana kita ingat boleh boleh jenis try and error. Tahu try and error. Tak apa salah dulu baru-baru. Oh tak betul rupanya. Bawa lah gitu kan agama. Tak. Dia tak boleh nak gitu. Dia kena pastikan barang tu barang benar. Dia ada ciri dia. Kan? Ha, dia tak boleh lagu tu Dia tak boleh lagu tu Dia tak, dia tak boleh bentuk lagu tu ha, Something dia, Kita baca tak apa Walaupun Walaupun Selawat ni Perintah Allah Perintah Nabi Tapi Biar kita tetap sendiri tak apa Yang orang tetap Kalau tetap-tetap ni Something Dia setan ni Dia nak kita ikut Ikut apa Tadi tadi ikut apa Ikut apa tadi Ha Hak tu mana awliya kat sini. Sesungguhnya kami jadikan syaitan uh, kami jadikan syaitan-syaitan itu kan awliya. Awliya ni apa dia? Tadi tadi. Ada ni. Awliya dia apa dia ni? Ikut ha kepada orang-orang yang tak beriman. Nak faham mulai ah. Eh? Kalau jenis belah kanan kalau jenis belah kanan bila bila kita diberitahu tu tak bunuh lagi ama tu out iman kita sebab jenis ibadat-ibadat ni dia menyebabkan bunuh makna iman dia bagi syirik amali dia bagi makna kita ama tu dia kena kepada siapa kepada siapa kita ama kerana siapa cara siapa perintah siapa bila fadilat tu yang beritahu Allah ke nabi ke tak bila buka kita kata luar asbab wahyu saja. Kalau bukan Nabi siapa? Luar asbab. Tak ada dah. Kalau bukan Allah. Bukan Allah janji. Bukan Nabi janji. Siapa janji? Kita tak ada lain. Sebab luar asbab wahyu saja. Kalau bukan wahyu. Tak ada. Luar asbab. Wahyu saja. Kalau bukan wahyu. Setan. Dia pun ada dua. Tak ada hal lain dah. Ha, buka, bukan Allah. Bukan Nabi. Bukan setan. Tak ada lagu tu. Bukan Allah, bukan Nabi, bukan setan. Tak ada. Bila Allah buka, kalau lu asbab, bukan Allah, bukan Nabi, setan. Walau betul ke tak atas. Hal ni lah banyak orang. Masa ke Indonesia, dia panggil ilmu putih. Dia tak faham. Dengan ilmu putih ni, dapat kebal. Dapat tu, dapat ni. Ha. Tapi, dia no, ilmu putih. Ilmu putih ni setan juga. Mana orang yang jadi masa setan ni akan ikut. Ikut apa? Ikut apa? Ha, Aulia ni. Kepada orang-orang tidak beriman. Makna dia. Orang tak beriman yang akan ikut. Orang beriman tak ikut. Makna tak, dia, dia tu iman dia punah dah. Sebelum dia ikut iman dia punah dah sebenarnya. Dia tak kerti. Dia tak tahu. Kecuali lah dia ke, sebelum balik jumpa Tuhan. Dia insaf. Dia betul semula amalan dia. Ha, dia lain. Nak cerita dia. Kita kena faham balik lah. Ha. Kepahaman bahawa cara kita salah. Cara kita tak betul. Cara kita jenis punah akidah. Itu anugerah. Sebelum kembali ke Ramadhan tu anugerah. Sebab Allah pernah anugerah kepada para sahabat. Sahabat ni. Dia kalau dia mati kat dalam lagu tu. Kan. Kebanyakan sahabat ni. Syirik. Tapi. Bila dia mengaji dengan Nabi. Dia baru. Baru faham. Selama ni. Hak dia pegang salah. Dia pun bertawabat. Maka jadi sahabat belakang. Jadi kena faham. Kalau kita diberitahu. Oleh Allah. Atas sebab kita mengaji. Barang ni tak betul, itu anugerah. Anugerah. Dan orang yang betul ni, dia akan rasa anugerah. Orang yang betul ni, dia rasa anugerah. Alhamdulillah lah. Sebelum kita kembali ke Rahmatullah ni, kan, dia dapat tahu benda ni salah rupanya. Awliya ni, makna dia ikut. Ikut apa? Jadi setan ni, dia nak kita ikut dia. Cara ibadah pun ikut dia. Allah nak ikut Allah, Allah nak kita ikut Allah ikut Nabi. Dia dia nak ikut dia. 
Lepas tu dia ajar kita. Dia ajar kita. Dia nak kita ikut dia. Cara gini-gini-gini dia ajar kita. Lepas tu kita kalau kalau cara ni bukan cara wahyu. Kita kata cara setan. Hmm. Mana mahu mulai ni. Lepas tu kalau dalam agama jangan try and error eh. Sebab error-error ni tak balik. Kalau silap tak balik jumpa dah. Sebab sebab amalan Nabi ni banyak. Kita kena puas hati. Kan? Pastikan segala amalan kita amalan Nabi. Jangan hak pelik-pelik, hak tak jelas jangan. Sebab kita balik pada asal. Balik pada asal. Dia ada dua metod dah agama, agama ni. Semua agama dan Islam ada dua metod je. Apa yang bezakan metod kita sebagai orang Islam dengan bukan Islam? Metod dia lah. Metod orang Islam adalah metod tulisan. Dia panggil metod Nabi. Ni metod Nabi. Kalau kita tak pakai metod ni dalam agama, kita akan jadi masa setan. Metod Nabi berada pada ayat 148. Muka surat 148, ayat 148. Oh, mudah. Ingat? Muka surat 148... Ayat 148. Muka surat ayat serupa. Muka surat 148. Ayat 148. Jangan tengok. Metod Nabi. Muka surat 148. Ayat 148. Selama ni kita mengaji, kita pakai metod ni tak? Kalau kita tak pakai metod ni, kita bahaya. Nanti dulu kita kita nanti dulu Sebab kita ni Metod uh, Metod Metod Nabi ni Metod Nabi Kita, kita pakai metod Nabi tak yeah. Sebab Kalau Maksudnya Segala uh, Kepercayaan Mesti daripada wahyu eh Kau tengok Orang Arab Mekah dia percaya Dia lihat satu 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 Kepahaman yang tak betul Dia sadarkan Segala perbuatan dia adalah kehendak Allah. Dia kata la usya Allah ma asyrakna. Kita tak mengaji ni kehendak Allah dah. Dah dengar kita begitu. Kita ni kan Allah tak beritahu Allah tak bagi seru Allah tak, tak dapat seruan lagi itu kita tak mengaji. Ya. Noh kejap lagu ni. Kita bukan tak sangka ngaji. Allah tak tak bagi seruan tak tak tak, bagi, eh, tak tak dapat seru lagi. Tak sampai seru lagi. Mana menyandarkan apa tu perbuatan dia dengan kehendak Allah untuk nak bagi backup seolah-olah macam tak salah dia. Kalau kita kata ke orang boleh, kata kita tak boleh. Buat kita taklif. Kita tak taklif pada orang lain, kita boleh kata dia ni kan mungkin tak dapat hidayah lagi, tak apa. Kalau untuk kita tak boleh. Sebab na dengan kami dengan saya ni Balik pada Tuhan eh. Tak. Dia kata ganti nama diri apa? Masa, masa Melayu. Ganti nama diri satu kan. Kami saya ni. Ganti diri nama satu. Betul tak? Ganti, ganti, ganti diri. Satu eh. Kalau kamu dua. Kalau dia tiga. Hak satu ni. Kalau nak anda nak, nak letak takdir kepada satu tak boleh. Mengenai, mengenai dengan hujah takdir. Untuk mengambil kepada Tuhan Allah tak boleh. Dia, dia salah tu. Wala abauda dan tidaklah nenek moyang kami. Mana nenek moyang kami pun tak kawin syirik. Allah dah kehendaki syirik. Waktu kita syirik tu. Padahal dia tak faham. Kehendaki Allah ada dua jenis. Ada kehendaki Allah Allah redha. Ada kehendaki Allah Allah murka. Dia ingat semua kehendaki Allah Allah redha. Jadi dia duk faham lagu tu ni wahyu ke? Dak wahyu. Atau Allah keluar satu metod metod Nabi. Ya dah waktu dia kata kadzalika kadzab padu kalau segala sandaran yang tidak jelas itu adalah pembohongan. Tidak jelas daripada wahyu pembohongan. Masa agama tak jelas daripada wahyu bohong. Pendustaan mereka. Sama bila sama neraka. Kita ni kalau cakap bukan wahyu ni kalau kita tak ngaji wahyu sama masuk neraka kita sedar. Sebab kalau kita tak ngaji wahyu sama bila kita sedar. Sesalah. 
Kalau kita sampai dengan jiwa hayu, Alhamdulillah. Sebab itu alamat orang yang bahagia. Dia salah. Lepas tu dengan jiwa hayu, oh, salah rupanya. Jantar-jantar dah. Lepas tu orang anugerah tu. Lepas tu kalau you buat neraka baru lagu tu, hmm, tak ada. Tu kata, hatta, hatta zaku baksana. Sehingga mereka jumpa azab kami. Ya? Dia dua jenis. Sama ada hak sehingga mereka jumpa Quran. Kalau dia mengajar Quran. Kalau tak mengajar Quran. Satu. Orang orang yang terjebak dengan punah ni. Dia dua je. Atas anugerah dia. Dia mengaji. Dia, dia dapat dapat tahu dia salah tu. Kira dia mengaji. Maka orang yang betul. Dia dapat syurga sebab dia ada mengaji. Dia tinggal barang tu. Tak ada. Sehingga dia mengaji. Itu orang-orang orang betul. Dia tahu salah tu. Sehingga dia mengaji. Orang betul. Dia tahu salah tu. Sampai bila? Sampai dia jumpa azab neraka. Itu orang malam. Kalau dia mengaji, dia jumpa dulu. Dia tak mengaji kan? Jumpa neraka baru sedar. Itu kata try and error. Eh? Kan? Tahu error ni bila? Dah sentuh dengan neraka baru, baru tahu error. Lepas tu barang-barang agama ni dia tak boleh try and error. Faham ke tak? Dia macam ubat. Tengok kita. Uh, Aisyah kata. Ahli syurga ni adalah orang cedek-cedek. Cedek dunia, cedek akhirat. Tengok dunia dengan akhirat sama tak cedek dia. Contoh kalau bagi ubat. Kalau tak jelah ubat ni. KKM luluh tak luluh. Dia, dia makan tak? Dia beli tak? Ha? Beli ke tak? Oh, ustaz dah lari juga. Beli ke tak? Ustaz ni lulus KKM. Tahu kita. Beli ke tak? Hei Ustaz dah lari juga. Eh, Ustaz dah lari juga. Tengok, tengok, tengok. Eh. Oh. Kalau bak, ubat tak tak makan. Amalah. Aisyah kata, ahli syurga ni cedek dunia, cedek akhirat. Kita dunia cedek akhirat tak cedek. Tak, bukan ahli syurga. Sebab Aisyah kata lagu tu. Aisyah kata aku tengok cara Nabi ajar ni. Metod Nabi ni. Cedek dunia, cedek akhirat. Sebab tu. Tengok dia kata. Kata kalau wahai Muhammad. Mana kata kalau wahai umat Muhammad. Mana ni metod Nabi. Metod Nabi. Metod umat Nabi. Kalau aja awal aja kepada kita. Eh, jangan rasa berat untuk tanya. Dan hak mengajar dia jangan rasa berat untuk jawab. Sekurang kata, oh, kita tak jelas, nanti kita check balik. Jangan marah. Kalau marah, dia, dia metod, masak, metod mengajar dia masalah. Sebab kita nak mengaji kan. Macam kita nak berubat lah. Betul tak? Kita nak berubat dalam konteks. Nak berubat, kalau kalau agama, kita nak tauliah. Ataupun hak yang benda tulisan. Maknanya, satu tauliah. Satu barang yang dia cakap ni mesti ada rujukan. Ini metod Nabi ni. Mesti ada rujukan daripada mana. Betul ke salah. Kalau bukan metod Nabi, metod apa? Nampak? Kalau metod telah mula-mula tu, metod siapa? Metod Dajjal. Metod Dajjal. Tahu tak metod Dajjal? Telah mula-mula metod Dajjal. Sebab tu kita disuruh oleh Nabi. Walaupun sahabat diajar oleh Nabi. Nama sahabat lagi. Padahal Dajjal ni. Ramu hujung-hujung baru jumpa. Dajjal besar ni. Nak bisa dah jumpa. Kita tak ada. Tapi kenapa? Allah ajar daripada sahabat lagi. Minta lindung daripada fitnah dajjal. Sebelum kita salam tu kan? kan? Kenapa? Sebab metod. Metod telah bulat-bulat ni. Metod dajjal. Jadi untuk membunuh metod dajjal ni. Lapas dia kena duduk kita. Hal lain dah ku. Min almin. Makna kamu cakap lagu ni ni. Ada senaran ke? Ada senaran kalau Allah ke? Ada senaran kalau Rasulullah ke? Kena duduk kita. Kalau tidak, kita jadi bangsa. Macam kita beli ubat. Kita beli direct ke? Tanya dulu. Hari ni ada 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 KKM ke? Duduk ke? Kalau tanya lagi tu orang cedek ke? Tak cedek. Cedek. Oh, ada KKM. Dia ada. Kalau tak tanya beli selalu. Cedek ke tak? Hak tu jadi hey, ubat. Hak ajak kita berapa tu. Kan, belilah ubat. Ha, itu problem, ya. Kan. Tengok, itu problem, ya. Macam tu, Remy. Ha, ubat, ha, ubat. Ha, itu problem, kena tipu, ha. Di luar ada KKM, tak? 
Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Ha? Makna agama ni macam ubat. Rasa cedek tak kita kalau kalau jenis ambil selalu tanpa ada soal, tanpa ada selidik rujukan. Tak cedek. Tak cedek tak tak apa syurga, minta dajjal. Tak sampai ke syurga. Kita jadi kita salah diri kita kalau tak sampai ke syurga, minta dajjal tak sampai ke syurga. Kita hanya mengaji kita minta siapa? Minta Quran ke tak? Dua-dua minta je. Kalau bukan Islam, tak apa dia mau minta dajjal belaka bukan Islam ni. Memang jenis bukan Islam jenis telah mula-mula agama Islam dak standard sebab tu agama Islam ni satu agama yang diterima. Sebab so, metok dah tu. Dah kita ni orang Islam, pakai metok bukan Islam. Ha, tu nak selamat lagu mana? Kita orang Islam. Metok bukan Islam. Ha, dia buat tak betul. Orang yang bukan Islam, tak apalah dia bukan Islam. Kita orang Islam, guna metok Islam. Metok Islam ni ialah. Apa dia? Perudukan. Ni. Hal indakum min almin. Fatuh kerjuhu lana. Kalau kita kisah lagu ni, nak buat orang kata apa? Ha? Tak buat orang. Tak buat orang. Jadi, kita kena suka metode ni. Sama ada orang yang mengaji atau orang mengaji kena suka metode. Sebab metode Nabi. Hak mengaji kena apa ni? Metode Nabi. Jangan tak suka pula. Marah pula. Jangan. Ha. Faham ke? Faham, faham eh? Kadang kita takut nak tanya. Takut kena marah. Atau pun dia kata, barang siapa banyak bertanya. Maka sesatlah ia. <laughs> sebenarnya, sebenarnya met, met, sebenarnya met, met, kena ada dekat sini kita. Macam ubat. Orang pahala ubat kena tanya. Kena tanya ustaz. Oh, kena tanya ustaz mana? Kena tanya ustaz. Ni KKM lulu ke dok? Betul dah, betul. Ustaz kena terima. Buat ubat-ubat ni kena tanya. Ni luluh KKM ke tak? Dan orang tak buat ni, jual pelak-pelak. Hari tu ada orang jual, jual pelak-pelak lah. Kena-kena kena sama apa juta? Lima ribu, lima ribu. Apa juta sama ya? Sebanyak buat kena sama tu. No. Dia jual gelang. Musim-musim COVID-19 ni kadang-kadang pakai gelang, tak kena tak kena virus. Oh, kena, kena selalu. Masuk pengamal selalu. Ha, jangan main-main barang lah ni Sebab tu Kan Ha ni nak beritahu uh, Ujian COVID-19 ni Kan Mana tak bawa-bawa Ha Tak ada Ha Ha tu Kebocoran tu Ha Nampak tak Nampak tak Ha Mana ada 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 tawaran Bagi kata Apa tu bagi Apa tu Kayu ke Gapa-gapa ke Yang boleh Boleh menghalang daripada COVID-19 Tak ada tak Ha tu jadi asyik kita fikir. Hati jangan-jangan kita telah mula-mula. Tak wani lah ni. Kek yang dia pegang selalu. Ha? Ha tu negara dia tak? Negara dia kan? Ha tu kek tu lah. India tu jangan, jangan kita heran sebab India ni diberitahu oleh guru kita. Sana punya sesak ni India ni sebab dia ni India ni dulu India, Pakistan, Malay ni satu negara. Dia kata India ni seluruh sesak-sesak kat dunia ni, semua ada kat India. Sama tahap India ni, kan, dia tak lembu pun jadi, dia jual. Dia kata tak lembu ni, dia puja tak lembu. Dia kata tak lembu ni kalau buah dalam rumah, contohlah. Kan, setan tak masuk. Lepas tu puja. Kan, tak lembu dia puja. Kita pun ambil dalam bubuh rumah kita. Biasa ke lebih biasa? Lebih biasa. Lebih biasa. Ini ada masalah. Tak lembu ni benda. Kan? Kalau kata, eh, tak lembu ni bagus ni. Boleh buat baja. Tak apa. Kajian kata, kan? <laughs> Jadi dalam agama kita ni, dia kata, kalau ikut berdasarkan sangkaan, In tatabi'una illa dhan makna sangka kali waktu kita ni dalam konteks akidah dan amalan ni jangan ada kali ada kali tak selamat kalau kata celaka amalan akidah kita ni wahyu kata ke waktu kita suruh tengok Quran 
Dia kemah Oh Quran kata Tak ingat surah apa <laughs> Tak apa dah <laughs> Quran kata ni Tak boleh kalau kita kata, ayah betul kali. Kepercayaan ni wahyu ke? Wahyu kali. Kali pun tak selamat. Kalau kata celaka. Dia kata, Wa'in antum illa takhrusun. Tidaklah kau melainkan takhrusun. Kau benda takhrusun? Dia terima. Ha? Asal, dia bukan bohong. Bukan mana bohong asal ni. Bohong ni, bohong ni dalam kutub agama, Uh, kita tengok pokok kurma kita tengok uh, macam atas, uh, orang Arab tengok pokok kurma dia tengok atas pokok atas pokok dia tengok ah ini satu biji ada kali satu biji ada kali hmm. jadi takhrusun ni asal dia tu dalam kota agama ni kali tu bohong Pembohong. Dia tak boleh. Dia kena ambil pokok. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sepuluh. Gitu. Baru dikira bukan bohong. Nampak-nampak kan ni? Kau tak malah ni. Ada pahala kan ni? Kali. Kita ni dikira seorang yang berbohong dalam agama. Bukan orang betul. Bukan orang benar. Orang bohong. Siapa dia orang bohong? Eh, jangan risau Ustaz. Eh, Kerah doa tu. <laughs> Contoh tak? Kita tengok. Kita tengok surah Al-Dariyah ayat 10. Bukan kita kata ni. Surah Al-Dariyah ayat 10. Kita tengok ayat Quran tu. Sebab dia memberi kesan kepada jiwa. Dia tak tubik dah ustaz kata. <laughs> Wahyu kata eh. Ha? Ayat 10. 10 dan 11. Dia tengok tu dia memberi kesan kepada jiwa. Dia sampai dia jadi jadi mikir eh. Kutila. Kutila ni dalam konteks bahasa Arab. Bila dibunuh mak nasa dia. Tapi makna dia akan dibinasakan dekat akhirat esok. Akan dibinasakan akhirat masuk neraka. Soalan macam semoga semoga dilaknat Al-Khurrasun kan? para-para pembohong. Siapa dia pembohong dalam agama? Kita poh, poh, kalau kita kata pembohong dalam agama ni Kita kata oh, Orang aja tak betul eh? oh, kita, kita, Orang aja tak betul eh? Kita kata tak Siapa pembohong dalam agama Orang aja tak betul Kita kata Ayah peng oh, Ayah peng tu Pembohong dalam agama Tapi kurang kata bukan Bukan orang aja Orang aja tak betul Bukan hmm. Kita sedap lah Bila sebut Sebut tu kita kata orang lain eh? Dia kata sama dia Al-Ladina Iaitu orang-orang yang Hum Mereka Duk dalam kebodohan Kebodohan ni tak tahu Asal-usul Agama ni betul Apa tu Dia faham tu Dia suruh akidah Dia amal Dia suruh amalan ni Barang benar ke barang salah Dia tak tahu Lepas tu Sahun pula Berkadaan lalai untuk mengaji Itu orang yang Bohong dalam agama Kalau mati Takkan masuk syurga Masuk neraka Faham ke tak ni? Kau tanya Ni apa ni Barang Suara ke tak? Tahu kita Tahu kita ni Khurrasun Kita duduk salah korang Kita tu duduk dalam bahaya lagi ni Lepas tu tak apalah Kita sana kau start ha. Esok kalau salah, orang tak tanggung. Kita tanggung tak? Tanggung juga masalahnya. Sebab, kawasan agama, wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Tidak menanggung orang yang berdosa, dosa orang lain sampai belikin. Kita salah juga. Kita salah juga. Contoh kita beli ubat salah. Eh? 
Orang jual ke kena tanggung Kita hak beli kena tanggung juga Kita kena tanggung juga Mati Mati Tak marah Orang, orang jauh bak Kita Atau bersakit-sakit Kita boleh marah Sama lagi Keluarga kita lah samanya eh. Beli-beli ubat Contoh mati Kita mati dah Kek orang dah Kan Orang yang yang jual tu Mungkin lah Dia sama Tapi kita Kena tanggung tak Kena tanggung juga Orang salahnya Sebab itulah agama ni Kita jangan try and error Masalahnya Kalau silap Kita kena tanggung juga Faham tak Kecuali kalau Semua tanggung kepada Sebab tu ustaz Dia kena faham Ustaz lagi berat kalau seribu orang ikut dia, seribu kali ganda dia kena tanggung. Lepas tu, hak kita satu. Hak kita bagi kita je. Mana kalau kis kita kena tanggung juga. Mana kalau boleh, janganlah. Faham tak ke tak? Mana kalau silap, kita kena tanggung juga. Tu masalahnya kalau kita boleh sanda ke ustaz belakang, tak apa. Lepas tu kita kata, ustaz, kalau barang dia salah, ustaz tak sanggup tanggung belakang. Kita kata gitu. Ustaz tak jelah dengan jadinya macam tu. Uh, kalau kalau barang ni salah sok 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 tanggung belaka. Kalau dia kata sangat tanggung belaka. Ustaz baca tak ayat wala taziru waziratun wasra ukhra. Ha. Oh. ayat ni orang syirik dia ni orang syirik ni dia ajak kawan dia. Kawan dia kata hai takutlah kita ni Muhammad ni dia kata Muhammad bin Abdullah kata barang ni barang syirik kalau mati ke neraka. Kalau Muhammad dia tak beriman lagi satu kan tapi dia takut takut. Kalau Muhammad bin Allah itu kata betul, tak apa. Hak syirik-syirik kita tanggung belakang. Terus ayat tu. Wala taz... Wala... 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 Wala taziru wa siratun wizra ukhra tu turun kerangkih lafaz tu. Tak apa kalau silap kita tanggung belakang. Mana ada jenis yang tanggung belakang? Tak ada. Tanggung. Dua-dua kena tanggung. Agama ni kalau silap, dua-dua kena tanggung. Ustaz kena tanggung, murid kena tanggung. Kau nanya lah. Tu kata, jangan buat silap. Jangan tak pakai hal indaku min almin fatuh kerju hulana tu konsep tu kena pegang tu kita Allah jauh dah mau pegang tak konsep tu ha, kita tak pegang kalau tu dah barang tak jelas kita tak boleh juga kita kalau kita cedek sikit lah dia sedut selawat je, zikir je, doa je. Ratus ribu. Hak, hak yang, yang Nabi ajar kita ni, tak ada nak amal kita. Hak sahih. Buat apa kita cari pelik-pelik je. Banyak ubat-ubat daripada KKM. Hak betul-betul ori. Buat apa cari hak pelik. Lepas tu kalau kena, salah ke orang jual. Kita salah juga. Buat apa cari, cari penyakit ni. Nampak tak? Buat apa cari penyakit ni. Hmm, kesian itu tak Tu kalau mengaji Quran ni Ana tu Ana buat tu saya Saya kata tak boleh lagu ni Dia ustaz lagu ni Lepas tu kita pernah ajar Mentok lagu tu Kita sedar Setelah mengajar Kalau kita sedar Waktu mengaji Oh Dulu kita sedar Ana mengajar dah Oh sedar salah Kita tak mengajar lagi ustaz Kita mengajar ustaz Alhamdulillah Kita mengajar barang cara salah Sedar waktu tu Kita ubah Mentok Terus ubah selalu Faham tak? Nak kata Kalau kita ni Sedar waktu mengaji Hak mengaji lebih baik pada kita Kita ni sedar setelah mengajar ha, Bayangkan Mana baik? Sedar setelah mengaji kan? Sedar setelah mengajar Kita mengajar dah Oh tahu barang ni Cara, cara betok ni salah Kalau kita ni mengaji Tak tak mengajar lagi Ustaz kita mengaji sedar dah Oh Alhamdulillah Baik pada kita Kita ni Dah mengajar apa tu Cara metode kita salah Bukan metode metode wahyu Bukan metode nabi Metode dajjal Metode dajjal ni Dia nak Kita amal hak dia Setan kita amal dia Lepas tu amal Allah tak terima pula ke Cuba tengok uh, Eh banyak ni tak Nak suruh nak suruh Nak suruh tengok Biar, biar, biar kita rasa confident Kita tengok surah Muhammad Surah Muhammad Surah Muhammad selepas surah Hamid tujuh. Selepas surah Al-Ahqaf. Habis surah Hamid tujuh, surah Muhammad selalu. Ayat. 
Ayat kita tak hafal Tak hafal lagi ayat nombor apa <laughs> Kena buka dulu Buka dulu Dia buka surat pertama Ayat yang ketiga Eh ketiga Ketiga, 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 ketiga. Bukan ketiga, bukan ketiga Ya, ya, ya Bukan ketiga Jangan dicari dulu Nanti, nanti Tak ingat Bukan, bukan ni, bukan ni Apa tu pun dulu Kali dapat baloi Bukan buku suap pertama Buku suap kedua Dia dulu nah Apa nah Balik pun hati tidur nak cari, nak cari ni Surah Muhammad dah Tengah tengok ayat apa ni Surah Muhammad ni dia banyak konsep Jangan ben, jangan ben, jangan benci ya. jangan jadi tak minat mana hak Nabi aja hak Allah aja Nabi aja dia menyebabkan batalnya iman tak minat mana tak berhati hati hati kita cari cuma nak satu ayat tu ini semua ayat ayat banyak kita tengok dalam surah Muhammad ni eh? Surah Surah Hamid Tujuh ni Surah Boka Cara Setan Cara Setan tipu manusia Salah satu bentuk dia Dia ajar amalan Amalan sosah Amalan gelap Ayat 33 Tengok <tuh> Wahai orang-orang beriman Ta'ala kepada Allah Ta'ala kepada Rasul Ta'at ni dia mesti ada dua nama, dua dua lafaz lagi. Kalau tidak dia bukan benda taat. Sama ada Allah atau Rasul. Taat pada Allah ni mesti ada ikut Allah. Mesti ikut Allah dan mesti serupa. Dia sudut akidahnya mesti serupa hak Allah itu dalam Quran. Barulah benda taat. Mana taat mesti ada ikut. Mesti ada serupa. Dia sudut apa? Kalam Allah serupa hak dalaman kita. Maka baru mana mana taat tu ada. Faham kan ni? Aku mana taat pada Allah Mesti ikut Allah Dan mesti apa yang Allah betul Kalau Allah ni Bentuk akidah ni Serupa dengan Quran Baru kita taat pada Allah Dia sudut, dia sudut apa Allah ni sudut Lebih dia sudut pada Kepahaman Sebab akidah Nabi dia sudut amalan Hak benda nampak ni Sebab Dalaman neraca dia Quran Luaran neraca dia Nabi Mana mesti ada Makna taat Mesti ada makna ikut Mesti ada makna sama kan Saya ikut ayah saya Tapi ayah saya buat lain Saya buat lain Betul tak? Boleh tak? Boleh tak? Tak mungkin Dia tiga perkara ni Taat ikut sama Hak Nabi gitulah Taat ikut sama Jadi kalau kita buat Tak sama hak Nabi Mana ketaatan tu tak wujud Sebab syarat Taat ni mesti ada ikut Dan mesti ada sama Kalau tak sama Taat lah ke mana? Sebab ikut Saya ikut 
ayah saya sebiji-sebiji itu mana mana tak ah patu tengok tengok nabi aja lagu lain kita buat lagu lain ha ni saya tanya ni ha ni saya tanya ni dia mesti ada tiga taat ikut sama hal ni saya tak nak guna ni saya tak tahu si konsep tu bila kita lari pada konsep tu seluruh amalan kita batal nak belajar kita eh? kalau amalan ke, belum betul kepahaman ni amalan kepahaman berat mana Amalan yang kepahaman berat mana? Kalau ada amalan yang bukan daripada Nabi, kita amal. Segala amalan kita tertolak. Hari Nabi ada. Haji kita tertolak, solat kita tertolak. Semua tertolak belakang Nabi. Itu saya tanda. Kalau ada amalan tak adalah. Bukan daripada wahyu. Segala amalan kita habis belakang. Satu je amalan. Kalau kepahaman, lagi lah. Hak tu. Anda jadi nak buat dosa. Saya tak silah. Ambil try and error. Jangan. Sebab sepanjang satu lah. Nak buat keputusan. Nak pastikan segala amalan kita. Amal daripada Nabi belakang. Tak sih. Ambil risiko. Kalau ada satu amalan yang tak jelas. Bukan daripada wahyu. Segala amalan kita buat belakang. Sebab tak sih. Tuhan tak sih campur. Dia suruh akidah yang amalan tak sih. Campur-campur ni. Tak sih. Kalau madu eh. Madu. Haa. Dia kalau ha, mana betul pada Nabi. Betul. Campur. Campur tak? Tak silah. Ha, tak buat macam dia tak kita. Madu nak nak campur. Kawin tak saya campur tak. <laughs> ha, dia kat kita. Cantik. Ha. <laughs> tidak. Tidak. Ha. Jangan ada. Kena pastikan amalan kita ni betul-betul sahih. Ada satu ya tak sahih. Habis lingkup haji kita, lingkup puasa kita, habis lah Sebab ada hadir Nabi khusus buat ni. Ayat ni buat. Jangan buat selain pada hak Allah aja, Nabi aja. Kalau buat lagu tu, wala tu betilu a'mal aku. Habis mata. Kerana ni lah setitik. Rosak susu sebelanggau. Ha. Jangan. jangan Kalau orang jajah-jajah jangan Sebab risiko Apa kita terak air eru Agama pun ada terak air eru Tak apa Macam ubat Kenapa agama pun macam ubat Konsep ubat kita Kalau kita guna warna agama Kita akan sampai ke syurga Konsep agama Kalau kita guna macam ubat Sampai ke syurga Kalau kita tak macam ubat Kena rakor kita Konsep ubat tak ubat Tengok kita boleh ubat macam mana Kita boleh beli lagu tu ke kita tak cek dulu ke ubat ni betul ke suahir ke atau beli saja betul ha cek dulu ha tengok tengok ha tengok tengok makna ai kalau kita guna metode Aisyah radhiyallahu anha sampai ke syurga Aisyah kata ahli syurga ni orang cerdik orang kata dia kata pun beli ubat pun beli beli gitu je kita kata apa kalau kalau anak kita ke adik kita ke kalau orang lain tak tengok nak cek Ha, apa lah pembeli ubat ni Tak tanya dulu ubat ni soal betul tak betul ha. Hatu kalau agama ni Kalau kita pakai konsep ubat Beli ubat, ahli syurga Sebab ni Aisyah punya Aisyah beritahu ni Konsep ubat ke dok kata rasa-rasa Rasa konsep telah belak-belak dok Konsep telah bulat-bulat, cara beragama ni tak sampai ke syurga. Metak dajah, tak sampai ke syurga. Tak sampai metak ni. Ha, kena paham boleh. Ha, bagi habis ayat. <laughs> bagi habis ayat kita ngaji hari ni. Tak apa. Balik, tidur buat puas. <laughs> kena, kena puas ngaji hari ni satu ayat. Sebab apa? Sebab Allah tu lah pelindung. Allah lah tu pemimpin. Kita kena ikut ay, ere Allah. <laughs> Makna ha, ha, tahu dah tapi dah Allah nak lagu ni. Nabi nak lagu ni. Tak ada arah. Tak ada arah tu Allah Nabi. Ha, jangan ikut ere setan-setan. Tak ada orang kalau orang dah faham tak sih ya. 
Tak sih Hak anak Hak cerita tadi Anak-anak sebelah habis ayat ni Anak habis ayat nak cerita Tak habis kita, kita buat tadi kan Hak cerita buat sepuluh selaut Sepuluh, sepuluh, sepuluh ribu kali Tak cerita habis kan tak Nanti dulu Wahuwa yuhyil mauta Dia lah yang menghidupkan orang mati Siapa biasanya orang tipu dia, dia kata ni kan tok wali ni hidup lagi ni datang lebih pilih hidup lagi jumpa secara yaqadah dia bagi eh, amalan hidup lagi dia kalau dia kita buat hujah dia hidup lagi atau kita ambil amalan dia mana lebih sama ambil amalan yang orang ni menghidup orang mati dia bukan sekadar mau hidup menghidup orang mati yang menghidup orang mati lah Bila ajak kita ambil amalan dia Daripada orang yang kita duduk Jajah hidup-hidup lagi Hidup lagi-hidup lagi Sebab Jenis-jenis lagu ni kena faham Haji ni duduk jajah lagu ni Barang tak jelas eh Duduk jajah kata orang ni Dia hidup lagi Dapat secara yang kata Jumpa dalam mimpi ke apa ke Zahir ke Hak ni jenis setan Kena faham tak Hak yang jumpa tu setan Bukan dia ha. Secara sedar Setan pula ke Kena faham tak nak nipu Saya tahu nak kau Sebab walaupun Hak-hak Nabi Dia tak kajar betul malam Dia tak kajar betul malam Jumpa Tak usahai Sebab waktu Hadis musabik kan Boleh jumpa Nabi Tapi dia tak kajar malam Dia tak kajar malam Yang Menyebabkan orang tak peduli dah Malam nak sahabat Malam hak dia ke sahabat Sahabat yang dia, yang yang jumpa ke, yang Allah bagi yang Nabi aja kepada sahabat ni hak jenis jaga ke jenis jenis mimpi jagalah sahabat ni jumpa Nabi kita tinggal kita ambil hak ni hak mimpi ni ada orang aja gitu hak yang selawat tu jaja buat bagi bagi buat buat jual betul lima ya lima ya kan selawat tak beranak Dekat selawat tu dia ada tu ada seru selaw, seru selawat Allah. Dia ada. Bunyi-bunyi selawat, selawat kita nak. Dia lafal-lafal setan eh. Dia campur, dia campur. Setan campur. Selawat tu wahyu dicampur. Kan? Jangan dekati pokok ini. Ha, kerana, kerana setan. Campur. Ha, wahyu campur hak dia. Setan. Selawat ni arah wahyu. Kan? Arahan Nabi Tapi Setan akan campur Sikit dia Ha tu lah Campur Campur bukan wahyu dah Campur dia Kita amal Amal habis Batal habis amal lagi tu Lepas tu dalam hadis tu kata Sikit-sikit Lepas tu orang nak sebut Kalau amal amal Bukan wahyu ni Amal lagi ni eh Amal amal lagi ni Jadi hanya Akan mahu cerita kita tu eh Sebelum kembali ke rahmatullah ni Tercabut akidah dia Sebelum mati Lepas tu kita mikirlah Bila-bila benda ni wujud dalam hadis Dalam Quran Kita mikirlah risiko dia Kita nak selamat berlaku Anak tak ikut kita tak apa ha, Lepas ni Anak lepas dah Nak panggil kita lagi panggil lah Tak panggil sudah <laughs> Nak panggil pula panggil tak panggil sudah Tapi kita tahu lah risiko dia Nak faham Biar kita biar kita buat hati. Mana risiko dia lagu-lagu. Lepas tu kita fikirlah sendiri. Tak rasa. Masing-masing. Ibarat kita ni sesat dalam hutan. Kita nak balik jalan selamat. Lepas tu nak ikut kita ikut tak ikut sudah. Kita nak balik. Kita rasa jalan ni selamat. Lepas tu nak ikut kita ikut tak ikut sudah. Tak rasa. Mereka fikirlah sendiri. Nak selamat ke tak. Kita tak heran. Tak risau dah. Nak, nak terima, terima. Tak terima sudah. Kita lepas. Lepas tahu jawab itu. Tak lepas so. Orang ni dia mikir, dia mikir. Dia nak selamat, dia fikirlah sendiri. Orang tak ikut tak marah kita. Sebab satu hari nanti mungkin dia akan fikir. Tak ada orang tolak mula-mula. Lepas tu akhir dia terima. Ada. Kita hanya fikir diri kita nak lepas tahu jawab. Cakap. Lepas tu kita fikirlah sendiri. Kita tak boleh hukum. Sebab orang ni dia... Mungkin sekarang dia tak terima. Satu hari nanti dia fikir pula. Suara kali. Hmm. 
Wahu ala kulli syai'in qadir dan dia atas segala sesuatu Maha berkuasa. Kan, wahu ala kulli syai'in qadir dia atas segala sesuatu Maha berkuasa. Kan. Selesai ayat ni tak? Mudah ayat ni ah lakawan ada. Cuma cerita tadi hak 10,000 kali ni lepas dia amal dia balik-balik. Sehari pertama tu dia balik-balik biasalah kan. Kak mau kita-kita belakang balik-balik ke rumah buat tinggal lama seminggu dua minggu kan. Eh? Sebab pergi suami isteri eh. Sapu, 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 sapu. Tak ada kapur lagi. Tiga hari lepas tu. Gelang tangan dia yang hilang lima tahun yang lalu. Lima tahun, tahun yang lalu. Harga lima ribu. Duduk atas. Atas kosyen dia. Kal, dia, dia sama ada orang yang jenis suka atau jenis bimbang. Oh, Alhamdulillah lah. Berkat sepuluh ribu kali selawat dia balik barang ni. Ha, dia barang kali. Tapi dia ni jenis orang telus. Hai hey, takut nak pakai. Barang gapur ni. Suami dia. Uh, isteri suruh suami dia tanya kita. Kita tu baru mengaji ya. Lepas tu kita pun tak ada jawab. Daru kepala macam mana pun. Tak faham satu. Kita tanya malam ni ada. So kita tengah dia. Ni siapa tajin lah. Barangkali boleh jadi. Sebab 10,000 kali tu bukan wahyu. Sabotah. Sabotah atau sabotah? Manipulasi. Sebab kita ikut era jin. Maka jin datangkan. Datangkan jadi teruja. Kan? Sebab dia akan disangka diberi anugerah. Dia dua orang jenis. Sama ada dia teruja atau dia takut. Kalau dia teruja. Ha, susah sikit nak, nak, nak sedarkan dia. Kalau dia takut sebab tu dia tanya kita. Isteri dia suruh suami dia main tanya. Suami dia lepas, lepas ngaji, Ustaz. Kita tanya ni. Muka dia bimbang ni. Gapa dia tu, Ustaz. Jumpa. Lima ribu. Jumpa. Gelang tu dah lima. Berapa tahun dah hilang. Harga lima ribu. Dia takut nak pakai. Dia suruh tanya kita. Gapa dia tu. Pelat. Setelah amal selawat sepuluh ribu kali. Dia tak paksa ni. Dia bukan kadang-kadang. Dia diri kita ni kan. Sama ada sensitif tajuk ni. Ataupun kita terfikir. Sensitif ni mana? Oh sedap asal kejap lagu tu Kita lama dah amal Tak apa Kita fikirlah sendiri Selawat ni tak masalah 20 ribu kali tak apa Seratus rasa tak apa Hak penting kita tetap sendiri Jangan orang tetap Sebab kita tak tahu amalan daripada mana Ustaz kita nak amal selawat Sejuta laksa Tak apa Panggil kita nak makan laksa juga <laughs> Mana Nombor tak apa Jangan orang tetap Orang tu siapa dia Ha, tak tahu eh Tak apa Kita nak amal Tambah Atau uh, Mu kena amal sebelum dua kali Tak sahih Kita nak dua-dua kali Biar kita lebih Ataupun kurang Tak apa Dia lebih kurang tak apa Asal kita tetap Jangan orang tetap Orang tetap Dia ni amalan je Manzi 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 Surah Manzi. Ayat, 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 ayat. Dia gini. Kita. Konsep lah kita nak beramah. Kalau kita nak ambil. Satu ketetapan. Daripada orang lain. Biar Nabi. Kalau bukan Nabi. Kita. Kita buat sendiri tak apa. Bacalah surah mana-mana. Dia ada. Dia kadang-kadang sadar kepada. Kadang-kadang. Ulama-ulama ni kadang-kadang. Dia tak ajar orang. Dia buat sendiri. Tapi orang ambil. Kita kalau nak ambil. Tak boleh daripada direct ke ulama. Kena direct ke Nabi. Ulama tu kalau dia amal sendiri tak apa. Dia tetap sendiri dia amal sendiri tak apa. Kalau hidup dia nak baca surah ni. Tak apa dia sendiri. Dia tak ajar orang lain. Tapi kalau. Kita, kalau. Kalau. Tu kata kita. Kalau nak amal. Satu bentuk. Kena lagu ni. Kena lagu ni. Biar daripada Nabi. Tapi kalau kita sendiri, kita kita nak tetap aku nak baca surah ni hari ni. Surah nak tak apa. Tak leh ajar orang lain. Kalau nak ambil daripada orang lain mesti Nabi. Faham tak konsep? Sebab kita tak tuduh tak boleh. Tapi kena berhati-hati. Kadang-kadang orang orang aja sandarnya. Tak tahu mana, tak jelah. Kadang-kadang orang sandar. Contoh Syahdu Gajalani kan? Buku Hitam Putih Syahdu Gajalani. Syahdu Gajalani ni adalah orang yang betul-betul nak ikut hak wahyu. Tapi orang guna nama dia. Orang sesat banyak guna nama dia. Tajuk dia hitam putih. Syah Duga Jalan ni. Syah Duga Jalan ni seorang tokoh. Ulama hebat. Yang betul-betul nak pejuang ke Wahyu. Tapi orang orang sesat banyak guna nama dia. Amalan Syah Duga Jalan, Jalan, Syah Duga Jalan ni lah. Sanda ke dia. Dia tak nak kaitau. 
orang orang sesat guna nama dia untuk untuk dunia dia. Dia tak nak kaitan dengan benda-benda tu. Dia tajuk dia buku hitam putih tentang syiar dekat dia syiar dekat dia jalan ni. Nama dia banyak orang guna. Guna. Dia orang betul. Orang tulus. Dia kacak lagu ni. Orang betul-betul ikut ikut konsep orang ni. Tapi nama dia digunakan orang guna. Syekh ada kata, dengar tak Syekh ada kata jalan ni? Kadang-kadang orang ajar seru dia lagi dalam kata peramah. Ya, Syekh ada kata jalan ni, layu pula. Dan tak pernah Syekh ni ajar. Ajaran-ajaran Syekh ada kata jalan ni semua jenis tauhid, amalan Nabi. Dia tak pernah ajar pula-pula. Orang punah guna nama dia. Ha? Ha, tu lah macam macam. Ha, tu lah. Okay. Balik, balik. Nah, balik tidur dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa lamin as-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa awwalidina wa an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين